President, jeg kan i det store hele slutte meg til foregående taler når han så sterkt vektlegger at når Stortinget vedtar lover, så skal de følges. Jeg vil jo i beste fall kunne tolke interpellanten dit hen at han i det å tilsidesette Stortingets lover tror han eller de med de holdningene utøver en høyere form for humanisme. Da tror jeg man skal tenke på at en av grunnene til at vi har et regelverk knyttet til asyl, det er jo nettopp at man kan skille ut de som har et reelt beskyttelsesbehov, slik at de kan komme til landet, og slik at Norge kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser på dette området. Hvis man tillater at asylinstituttet blir misbrukt som en omvei rundt en generell innvandringsregulering til rike, så har man altså både gjort de som kommer hit på disse premissene, og de egentlige asylsøkerne en stor bjørntjeneste. Det jeg også vil advare mot, president, er å bruke den såkalte Marie Amelie-saken som en symbolsak. Jeg mener at i dette tilfellet jeg hadde anledning til å gå litt inn i den saken, og det er nemlig slik at langt mer fremragende jurister enn undertegnende påpekte at det hadde vært fullt mulig ved en lojal etterlevelse av unntaksbestemmelsen i utlendingsloven om sterke menneskelige hensyn, særlig tilslutning til rike, og også hvor man kunne legge vekt på innvandringsregulerende hensyn i positiv forstand, nemlig at vedkommende hadde skaffet seg en utdannelse og kompetanse som var bra for Norge. Men der har man altså innrettet seg slik, president, at man har overlatt dette til byråkratiet, uten instruks, uten veiledning for skjønnet, fastsatt av politisk myndighet. Og da vil man kunne stå over for slike urimeligheter som den saken representerte. Jeg synes at asyl- og innvandringspolitikken har truffet ganske riktig i sin balansering av disse hensynene. Og det er jo ganske symptomatisk for de som ønsker å gjøre om på innvandringspolitikken, at de må gripe til slike eksempler som Marie Amelie, som egentlig ikke illustrerer veldig godt hvordan flyktningepolitikken vår virker. Den er atypisk, og jeg mener til og med at man ikke behøver å forandre en eneste regel for å ha kommet til et annet resultat i den saken. Jeg vil altså da, siden interpellanten skal ha ordet etter meg, også spørre interpellanten Bekkevold, siden jeg ikke fikk helt tak i det i hans innlegg og hans oppfølgingsinnlegg, og i og for seg heller ikke fra de som støtter samme standpunkt, nemlig representanten Valen og Ropstad, er det da ikke slik at en stat kan regulere tilstrømmingen til sitt territorium? Er det slik at man ikke erkjenner at dette er en opplagt statsoppgave som de fleste stater, jeg vil tro alle stater i verden, vil betinge seg, nemlig retten til å kunne sette grenser for hvem som bosetter seg. For jeg synes jo, og Skei Grandes innlegg kunne også gi forestillinger i samme retning, om man i det hele tatt ikke ser behovet for på statsrettslig grunnlag å regulere innvandringen og tilstrømmingen av mennesker, om man ikke har både en moralsk og juridisk rett til å sette slike grenser. Takk.